তোরে আমি গান শুনামু এমন হইছে একটা ডায়লগের মধ্যে কি লা 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 এটা বলছে ওইটাই আমরা স্যাম্পল র‍্যাপের ক্লাসিক বখাটে আমি বাকের ভাই গান আমার পকেটে ও গলে গা জাগো নাই হিপ হপ ইজ আ গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড এন্ড आवर থিং ইজ डिफरेंट কাজ দিস ইজ বাংলা বাংলা পুরান গান সাথে হিপ হপ মিলন বাংলা রে প্রদর্শনে আসি ফুলি সাসো যদি বাংলাদেশের ব্যাপারে জানতে চাও দেখে নিলে সব তোমার মিলবে আমি ও ক্রাইম দেখা বাতাস এতে জেলাসি কো পিপল হু লুক লাইক আস They are not criminal. Roshi ki to hula dekhai to se shosta kar baat. Video te risk ko ra ganja tai na se. This is our uniform. I'm like an artist, musician. Uh, that's how we are. Black Jam. Ek ek kala chik na diga se ba. Hip hop jagote ki bhabe utthan ta ki bhabe holo. Amar. Ha. Ami choto bola theke unique kichu korte chaachhiyam. Choto bola theke chobi chobi aki. Aro jokhon choto thaktam khelar boy jokhon chilo. Aur ek box thake. Mane toothpaste box. अथवा सबने बक्स ये सब बक्स केटे केटे गाड़ी रोबोट टोबोट क्रिएटिव वे खूब इंटरेस्ट छो एक्ट कत साल टू थाउजेंड सेवेन ही लिखतम बाट तक जानतम ना एक रैप एक बांगला रैप तक हमारे टू मेट सारो टू माइ बिग स्पेट ओ बोले दिस इज रैप दिस इज बांगला रैप कारण आप रैप शुनी इंग्लिश बाहर बांगला तो शुनी ना सो टू थाउजेंड एटे क्रूते जयन करी ओखान स्टार्ट खेल प्रथम समस्या थे बाट जो आप प्रूफ करी जो रेजल्ट देखा है तक सपोर्ट आसे हमारे बसा थी मेनलिमार सपोर्ट दे सो वनर जन एंत आसि और गत पाँच छः बस जब दिस इज माई फुल टाइम जब सो ये सब किस रोल आउट करते बाट दैन एगेन मैं कैरियर के स्टार्टिंग ना थे इट करो ना इट पार्बा ना इट है ना बाट एई जिन नाई एन एवरीबाडी नो जो आसले समाज मध्य खराब जिन मैं पीपल हू लुक लाइक आस दे आर नट क्रिमिन रईट सो ओ सेंस ही बोलते एंड आई थिंक दिस इज आवर यूनिफर्म हमारे एक आर्टिस्ट म्यूजिशियन दैट्स हाउ उ आर इफ आई एम अ लयर हमारे मे बी कस्ट्यूम टू आलो थकत रईट सो दैट्स माई प्रफेशन दिस इज माई अठायर But then again, young generation yeah. I think that they are very busy with the age of the age. Yes, yes, yes. Busy yes. uh, uh, plus a uh, craft too, which is like drum, guitar, or other instruments. They can learn how to play. Hip hop or other rap, but they can learn how to play. Luckily, there is an internet that can be used properly. Now, when we are talking about the human profession, there are lots of opportunities. So, today, 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 there are अनेक सीडी कम एम पी थ्री कि जमाना छो एक सीडी तीन सौ चारश गान छो बट जो मिजिके ढुकाय तक तो घाटा शुरू है दैट्स हाउ इट इज बाट और एकदम प्रिमियर लेवे तक इंडियार मिजिक चैनल्स छो सारा दिन एक हिप हप गान देखा तो टाइम रेमोट नहीं वेट करतम खूब कुल लगत जिनटा बट दैन एगेन जे रखम आपने बज नेगेटिव एक इम्पैक्ट थे मुविजर मध्य क्योंकि एक्शन थे और अनेक नेगेटिव इम्पैक्ट थे एक् वोट देखिए क्योंकि क्यों नेगेटिव इनफ्लुएंस हाँ दैट्स लाइक एन एंटारटेनमेंट सो हमारे तो वोट है जस्ट बिकज अब आप रियलिटी ए रियलिटी जो देखो ये बोलो सो यज अने के बोले ना ये तो ठीक ना बाट दैन एगेन एन रईट ना मैं पंद्रह बस पर कथा बोलते एन मानु सुनते चाय व्हाट्स गोईंग ऑन कारण आप सब भरे एक फ्रस्ट्रेशन आए और क्यों जो गान माध्यम ये शेयर कर सबई कानेक्ट करते रईट सो पप मिजिक सो हमें मेनलि जो लिखी आशेपाशे जो आज इन्सपायर कर सो अने देखे एक ही शहरे दस बस थकते और इन्सपिरेशन शेष वो एम विभिन्न शहरे घुरते से कारण अनेक स्टोरी देखते चाय अनेक इन्सपिरेशन देखते चाय वो मानुषा मारा जाए क्योंकि म्यूजिकटा फर एवर यांग सो ओई रेसपेक्टिव चाहिए आशेपाशे जिस रेखे एक मैसेज रखार जो जैसे 
সারা দিনের ভেজালের পরে মানুষ একটু রিফ্রেশ যেতে করতে পারে 2 মিনিট একটা গান আমি কয়েকটা গান শুনেছিলাম যখন তখন দেখলাম যে সামাজিক নানান ধরনের সমস্যাটাকে আপনি ফুটিয়ে তোলেন তো এগুলাই কি মূল বিষয় আপনার গানের হ্যাঁ মানে 100 বছর পর যদি আমাদের গান কেউ শুনে যাতে বুঝুক ঢাকাটা কি রকম ছিল আর আমরা সবাই কি প্রবলেম ফেস করি আমাদের কি এমনি সবাই কে বলে ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন এটা মিথ্যা আমরা কেউ ভালো নাই খুব সম্প্রতি এক্সট্রাকশন মুভিতে আপনার একটা গানের লিরিক দিয়েছেন জি জি তো সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল মানে বাংলাদেশে থেকে তো কখনো চিন্তা করা যায় না যে আমি আমার একটা গান বানাবো যে গানটা হলিউডের একটা মুভিতে যাবে রাইট কিন্তু যখন রুশো ব্রাদার্স দে ওয়ান্ট টু মেক দ্য মুভি মুভির বেসডি ছিল মুম্বাই আর বাংলাদেশের ব্যাপারে সো ওরা অ্যাকশন মুভি একটু আরবান মডার্ন টার্গেট করা সো দে টার্গেটেড ফিউ বাংলা হেপ হপ মিউজিক সো ওয়াহিদ ইবনে রেজা ভাই হি সেট ফিউ লেস্ট দশটা গানের মধ্যে ওখানে দুটা গান সিলেক্ট করা হয়েছে যেখানের মধ্যে আমার একটা গান ছিল অ্যান্ড অনুভূতি ইটস ইটস রিয়েলি ক্রেজি তো এর জন্যই আরও কাজ করতে চাই যে ইউনিভার নো কখন কোথ থেকে কী ডাক আসে অনেকটা সময় আগে আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠানে আপনি কাজ করেছেন যেখানে এশিয়া মহাদেশের ছয়টি দেশ সিলেক্টেড হয়েছে আপনি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন তো সেই জিনিসটা সেই প্রাপ্তিটা কেমন ছিল এগুলাই মানে এগুলো আসলে মানে খুবই ভালো লাগার একটা জিনিস আমার মনে হয় আমার আমাদের যে ফ্যান্স লেসনার্স ওরা আমাদেরকে ওইভাবে দেখতে চায় যে আমরা যাতে বাংলাদেশকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সো মনে হয় এই জন্যই আমরা নিজেকে এমনভাবেই বানাই যে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যদি রাখা হয় আপনি যদি আমার লাস্ট মিউজিক ভিডিওস কিছু দেখেন গান বাংলায় কিন্তু ভিজুয়ালের স্ট্যান্ডার্ড ইজ ইন্টারন্যাশনাল কারণ এখন ইন্টারনেট থাকাতে হয়েছে কি ওয়ার্ল্ডে আপনি যদি দশটা প্রথম দশটা কান্ট্রি বলেন ওই দশটা কান্ট্রি বাঙালি আছে বাঙালি ওখানকার মানুষ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন ওরা এখানকার নাটক গান ড্রামা সব কিন্তু ফলো করে সো যারা ইয়াং জেনারেশন আছে ওরা কিন্তু আমাদের মিউজিক শোনে সো ইটস আ গুড মোমেন্ট ফর আস যে ক্যানাডা ইউকে মানে বিভিন্ন দেশে বাংলা র্যাপ শুনতেছে ইয়াং জেনারেশনরা আর আমি এখানকার মানুষদের সাইড থেকে কেমন ছিল ও দে লাভ ইট দে দে রিয়েলি লাভ ইট আমাদের এখানকার মানুষও তো বেশি জাজ করে বিকজ উই ডোন্ট নো দিস বাইরে ইটস অলরেডি স্টেবল আর বাইরে তো আমেরিকান মিউজিক শুনতে শুনতে মানে ত্যক্ত হয়ে গেছে মানে নন এশিয়ানদের কথা বলি সো নন এশিয়ানরা আমাদের যে এখানে যে মিউজিক যে কথা যে মেলোডি ওরা তো ওগুলো শুনে নেয় সো ওনারা দেখলে আর ওগুলো পছন্দ করে সো ইটস নাইস আমাদের অনেক বড় একটা সুযোগ আছে মিউজিক দিয়ে গ্লোবালি একটা অ্যাটেনশন গ্যাপ করার আরো অনেক সুযোগ আছে তারপরে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে কোথায় যুক্তরাজ্য তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়াতে মুম্বাই তো মুম্বাই এই জায়গাগুলোতে নতুন কোনো এক্সপেরিয়েন্স ছিল যে শেয়ার করা যাবে ইউকে তে আমি যখন ছিলাম তখন ইন্ডিয়ার আমার কিছু আর্টিস্টরা আসছিল ওদের সাথে উই গেট ভেরি ক্লোজ দেন উই গট টু নো মানে ইন্ডিয়ার র‍্যাপ সিনের মধ্যে দে আর লাইক ওয়েরি বিগ নেজি নেজি ছিল ওখানে নেজির উপরে গালি বয় মুভিটা কিন্তু বানানো হয়েছিল সো তখন ওরা বলতেছিল এরকম একটা সিন এরকম হবে বাট ওই মুভিটা হওয়ার পরে স্পেশালি আমরা অনেক বনে বলিউড ইনফ্লুয়েন্স রাইট সো আমাদের এখানের প্যারেন্টসরাও বুঝতে পারছে ও আচ্ছা দিস ইজ এ কুল থিং এটা একটা খারাপ না মানে খারাপ অনেক কিছু আছে এটা এটা খারাপ না রাইট সো এই একটা ইম্প্রেশন অ্যান্ড একটা ক্রস কালচার ক্রিয়েট হয়েছে ওরা জানে বাংলাদেশে কী চলতেছে আমাদের আর্টিস্ট এখানে জাওয়ালিসে তৌফিক ইয়াং জেনারেশন যত আর্টিস্ট আছে ওদেরকে ফলো করে আমরাও এখানের আর্টিস্টদেরকে অনেক ফলো করি মানে ইন্ডিয়ান সো ইটস লাইক ক্রিকেট যেরকম পাকিস্তানি প্লেয়ার্স ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স বাংলাদেশি প্লেয়ার্স টুগেদার দে আর লাইক ফ্রেন্ডস সো দ্যাটস হাউ ইট ইজ গোয়িং অন খুব ভালো লেগেছে কথাগুলো শুনে আর সামনের দিকে কি আপনার কোনো নতুন গান কি আসতে যাচ্ছে আমার অলরেডি রিসেন্টলি একটা গান রিলিজ হয়েছে ফেরারি ফোক আচ্ছা এন্ড সামনে আরো কিছু কোলাবোরেশনস বের হচ্ছে আর অরিজিনাল কিছু গান বলি গান ফেরারি ফোকের কথাই গানটা কিন্তু আমি শুনেছিলাম সেখানে ডিজলের একটা ডায়লগ ছিল ওটা ওরা ডিজলের একটা ডায়লগের মুভি থেকে তো আরে আমি গান শুনামু সিনটা আমরা অনেক স্যাম্পল করি স্যাম্পল মানে কি মানে ড্রামস আর বেসটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল রাখি আর কিজ মেলোডিজগুলো আমরা যতটুকু সম্ভব বাংলা রাখার ট্রাই করি সো অনেক মুভির গান অনেক নাটকের ডায়লগ এমন হয়েছে একটা ডায়লগের মধ্যে কেউ লা 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 এটা বলছে ওইটাই আমরা স্যাম্পল করি স্যাম্পল করে মডার্নাইজ করে পুরোটাকে একটা হিপ হপ বিট দেওয়ার ট্রাই করি সো আমরা আমাদের জন্মকে উই কল বাংলা হিপ হপ হিপ হপ ইজ এ গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড আওয়ার থিং ইজ ডিফারেন্ট কাজ দিস ইজ বাংলা আমাদের মিউজিক আমাদের মেন্টালিটি আমাদের পার্সপেকটিভ ঢাকা বাংলাদেশের একটা লজিক আসে সো কেউ যদি বাংলাদেশের ব্যাপারে জানতে চায় দেখেন 
আসলে আপনার এর আগেও যেটা বের হয়েছিল বাংলা হাইপ সেটাও তো অসাধারণ ছিল খুবই খুবই ভালো লেগেছে তো সামনে দিকে পরিকল্পনা কি সামনে এই বছরে আমি লাস্ট ইয়ার এত গান আমার রিলিজ করা হয়নি সো আমার মাই ফ্যান্স আর রিয়েলি ম্যাড এট মি বিকজ আমার অনেক কমার্শিয়াল কাজ করা আছে কারণ আমার নিজের কাজে ফোকাস করা না বাট দিস ইয়ার আমি অনেক কাজ ইনশাআল্লাহ डेफिनेटলি করব এন্ড বাকিটা গডস প্ল্যান আর নতুন প্রজন্মের যারা আসতে চায় এই সেক্টরটাতে তাদের জন্য যদি কোনো পরামর্শ থেকে থাকে ক্রাফটের ব্যাপারে আমি বলবো ইয়াং জেনারেশন যারা অলরেডি করতেছে ওরা ক্রাফটে অনেক ভালো ক্রাফটে মানে আর্টটা তো অনেক ভালো সো নাও দে हैव टू আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিজনেস এট দ্য সেম টাইম এন্ড লেটস নট স্টে ব্লাইন্ড আমাদের অনেক ভুল ধারণা থাকে যে এটা করলে এটা করা যাবে না অথবা এটাতে হইলে তো কিছু হয় না যেমন অনেকে বলে মিউজিকে ক্যারিয়ার হয় না বাট আলহামদুলিল্লাহ আই এম ডুইং দিস ফুল টাইম রাইট নাও আরও আগামীতে আরও বেটার করতে চাই আমি চাই যে আমাকে দেখে আরও অনেকে অনুপ্রেরণা হোক রাইট তার মানে যেন অষ্টহিত হবে কেন আমাদের উপর আমাদের ফ্যামিলি ডিপেন্ড আছে দরকার নেই রাইট সো জাস্ট আমি ইজিলি বলবো ডোন্ট স্টে ব্লাইন্ড ওপেন ইয়োর আইজ তাহলে অনেক ঝামেলা ইজি হয়ে যাবে